ببینید جاوا رفلکشن ای پی آی به شما اجازه میده که یه برنامه های داینامیک زیادی رو درست بکنید جاوا رفلکشن ای پی آی یا کلاس کلاس نیم کاری که میکنه اینه که به شما قابلیت اینو میده که اینیشالایز کنید و اینتریگیت کنید یعنی تحقیق کنید در مورد کلاس هایی که داخل کلاس داخل پکیج هستن ببینید ما الان یه پکیج یه یه پروژه داریم به اسم امیر یه پکیج داریم به اسم امیر و سه تا اینجا کلاس داریم یکی یکیش مینه یکیش اولیو و یکی دیگه اولیو نیمه که حالا اینجا اینا اینومریتور هستش در بعدی چیزی که من اینجا میخوام به شما نشون بدم اینه که چجوری اسم پکیج رو در بیارید اسم کلاس رو در بیارید تحقیق کنید در مورد کلاس ها که به شما اجازه این رو میده که در مورد جاوا ریفلکشن ای پی آی بیشتر صحبت بکنیم حالا ما اگر بریم توی اینترنت و جاوا داکیومنتیشن رو نگاه بکنیم کلاس کلاس و داخل دایمون تی رو داریم و این نشون میده که این به شما میگه که چی این این چه کاری انجام میده و چه جوری میتونید این رو بنویسید و اگر ما بریم روی داخل در اصل متدش متد بذارید من ببینم متدش کجا نه متد ها اینجاست نگاه بکنید میبینید که چه جوری متد هایی رو میتونید از توی این کلاس در بیارید و این علامت سوال ما الان بهتون خواهم گفتش که چی هست و چه کاری رو میتونید باش انجام بدید فور نیم داریم متد فور نیم داریم نیو اینستنس داریم میبینید ایز اینستنس داریم و خیلی شد در جلسات آینده با هم دیگه صحبت خواهیم کرد اینجا در مورد get name اینجا میخوام صحبت بکنم با و در از get simple name اگر اینجا بتونم پیداش بکنم get simple name رو میخوام در مورد اونا صحبت بکنیم و خیلی خوبه خیلی خیلی خوبه هر برنامه نویس بتونه از documentation استفاده بکنه یعنی در اصل از سند سازی های جاوا استفاده بکنه ما میایم اینجا چیکار میکنیم توی به اصطلاح اینجا داخل مین متدمون چیکار میکنیم می نویسیم اولیو کلاس اولیو رو و اسمش رو میذاریم او و اینجا اگر نگاه بکنید اولیو رو یه کنستراکتور داریم به اسم اولیو نیم و که دو تا چیز میگیره پارامتر میگیره یا آرگیمنت میگیره این داخل پرانتزا رو میگن آرگیمنت ببخشید پارامتر خیلی ها میگن آرگیمنت من داخل پرانتز اولی رو میگم پارامتر در از درستش اینه وقتی که میخوام ازش استفاده بکنیم بهش میگم آرگیمنت اینجا دو تا پارامتر داریم به اسم اولیو نیم و لانگ از نوع اولیو نیم و خود کلاس اولیو نیم در از اینجا از اینومریتر هاش و این نمریتور اینجا اولیو نیم چیه در از فقط یه دونه به اصطلاح از اولیو نیم استفاده کردیم اینجا و نمیدونیم نوعش چیه و یه دونه دیگه از نوع لانگ داریم اینجا ما توی مین متدمون میگیم کلاس اولیو مساوی با در از نیو و اینجا کنترل اسپیس رو میزنیم و اینجا به ما بعد چی بده میبینید این رو میده خب اولیو نیم و کالر رو میگه ما اولیو نیم رو که اینجا نوشتیم در اصل من کلاس اولیو نیم رو با او بزرگ می نویسم و اینجا دات رو که گذاشتم میگه در اصل کدوم اولیو رو میخوای میگم مثلا پیکولاین رو میخوام میگه کالرش چه جوری باشه یه کالری مثلا به صورت سبز میخوام بنویسم اینجوری می نویسم 0x0 0ff00 در اصل این رنگ سبز خب ما اینجا چیکار میکنیم این رو سمی کالون جلوش قرار میدیم میایم پایین از کلاس نیم استفاده میکنیم اینجا چه جوری می نویسیم این رو کلاس رو می نویسیم کلاس و اینجا وقتی کلاس رو نوشتیم کنترل اسپیس رو میزنیم در اصل ما چی میده کلاس جاوا لنگ رو میده خب من این اولی رو اگر در اصل نگاه بکنید اینجا چقدر نو داریم در اصل من اولی رو اگر کلیک بکنم روش میبینید کلاس رو به من میده و داخلش در اصل یه دایمون اپراتور میذاره به میگن دایمون اپراتور یا علامت کوچیک‌تر تی بزرگتر یا یعنی کوچیک‌تر بزرگتر میگن دایمون اپراتور که شبیه الماس دایمون یعنی الماس این تی چیه نوع کلاس در اصل ما نوع کلاس رو نمیدونیم چیه نوش اگر میدونید مینویسید نوش رو اگر نمیدونید نوش چیه باید علامت سوال بذارید داخلش توی جاوا هر چیزی که نمیدونید باید نو اشو چی نمیدونید بعد علامت سوال اسمش میذاریم سی و اون رو مساوی قرار بدیم با او دات گت نیم 
ببخشید get class و سمی کالون رو آخرش قرار میدیم خب من میگم این پایین می نویسم سیس اوت و کنترل اسپیس رو میزنم و داخل این سیستم اوت پرینت لاین چی می نویسم کلاسمون رو می نویسم خب میام اینجا ببینیم خیلی خوب میام اینجا رانش می کنم و داخل کنسولمون ببینیم چی گرفتیم در اصل گرفتیم کلاس کلاس رو گرفتیم اسم کلاس رو داد به ما اسم پکیجمون رو اسم در اصل پروژکتمون رو داد یا پکیجمون رو داد جفت پروژکت و پکیجمون اسمش امیره و اسم کلاس رو به ما داد خب یه موقع است که شما فقط این امیر داد اولیو رو میخواد کلاس رو نمیخواد چیکار میکنیم میام پایین دوباره سی ساوت اینجا می نویسم کنترل اسپیس رو میزنم و اینجا به جای سی خالی سی دات گت نیم رو می نویسم گت نیم اینجا میبینید الان اگر ما این رو ران بکنیم در اصل به ما چی میگه میگه امیر داد اولیو خب یه موقع است که شما اصلا پکیج هم نمیخواید فقط اسم کلاس رو میخواید پکیج رو هیچ چیزی رو نمیخواید ما از چیزی که استفاده میکنیم اسمش هست c.c.getsimplenames name نیم خالی نه نیمز سیس اوت رو مینویسیم کنترل اسپیس رو میزنیم و اینجا مینویسیم c. در اصل get get رو که نوشتیم اینجا دنبالش اگر نمیدونید میگرد میبینید get simple name البته اینجا رو نگاه بکنیم میگه میگه این توضیح که من دادم اینجا به شما میگه میگه چی از ورژن 1.0 بوده 1.0 1.5 بوده و در از چی رو ریترن میکنه و الاخر اوکی رو اینجا روش کلیک میکنیم یا روی خودم کلیک میکنیم و این رو ران میزنیم نگاه بکنید الان اولیو خالی رو داده یعنی اسم کلاس رو بوده پس در اصل داره چی رو میگه به شما میگه چه کلاسی رو دارید اینجا دارید ازش استفاده میکنید خب من جلسات دیگه در اصل بیشتر با هم دیگه صحبت خواهیم کرد در مورد متداش فعلا در این جلسه بعد فعلا کافیه تا ببینیم چیکار میتونیم بکنیم جلسه دیگه